மக்கள் இந்த தீவிர தன்மையை இதனுடைய பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க என்னை பொறுத்தவரை மக்கள் வந்து ஓரளவுக்கு தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிசம்பர் இறுதி அல்லது ஜனவரி துவக்கத்தில் சீனால இந்த பாதிப்பு வந்தபோது தொலைக்காட்சிகள் தொடர்ந்து மக்களிடத்தில் பேசிட்டு தான் இருக்குது என்ன அன்னைக்கு வந்து வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்குது அது இந்தியாவுக்கு உடனே வருமா வராதா என்கிற ஒரு நிலைமையில மக்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து அது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கவலையோட ஐயோ அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்துடுச்சு அப்படின்னு அந்த சூழல் அனைமா எனக்கு தெரிஞ்சு மார்ச் மூணாம் தேதியில இருந்து இந்த செய்தி வந்து ஒளிபரப்பாயிட்டு இருக்கு மார்ச் மூணாம் தேதி தான் முதல்ல ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு இருபது பேர் கண்டறியப்பட்டாங்க அடுத்து அது எண்ணிக்கை உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி முந்நூறுக்கிட்ட வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மக்கள் இது குறித்த செய்தியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன துரதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் தொலைக்காட்சி பார்க்க முடியாத அல்லது இந்த செய்தியை கேட்க முடியாத மக்கள் ஒரு காலத்தில் வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தது இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒளிபரப்புற செய்தி அல்லது பஸ் நிலையத்தில் சொல்லக்கூடிய செய்தி தொலைபேசியில் வரக்கூடிய காலட்டியூனு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் மக்களை போய் சென்றடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் செய்தி வந்துடுச்சு இது வந்து ஒரு பரவல் தொற்று பரவல் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற செய்தி வந்துடுச்சு இதை தடுக்கணும் என்று சொல்கிற போது டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி மக்கள் வெளியில் போகக்கூடாது என்கிற அந்த விழிப்புணர்வு எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னா அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுய முரண்பாடு இந்த நாட்டில் எனக்கு சுய கட்டுப்பாடு இருக்குது ஆனால் சுய முரண்பாடும் இருக்குது எனக்கு இருக்கக்கூடிய சுய முரண்பாடு என்ன நாளைக்கு ஏன் வந்து கடை மூடி இருக்குமா திறந்துருக்குமாங்கிற அச்சம் எனக்கு வருது அப்ப எனக்கு என்னோட வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லை என்பது தான் இந்த நாட்டில் இருக்கிற பெரும்பான்மையான மக்களினுடைய நிலைமை கிட்டத்தட்ட எழுபது அறுபது சதம் மக்கள் வீட்டில் வந்து தன்னுடைய தனக்கு தேவையான காய்கறிகளை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வசதி இல்லை பெரும்பாலும் யார் வந்து எப்போ சமைக்கிறாங்க இரவு சாப்பாடுல தான் அவங்க வந்து காய்கறியே சாப்பிட்றாங்க அப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களிடத்துல நீங்கள் வந்து கூட்டத்துக்கு கூடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அரசு பிரைம் மினிஸ்டர் தொலைக்காட்சியில் தோன்றி உரை நிகழ்த்திய உடனே மாநில அரசுகள் அனைத்தும் மக்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு தயாராகுங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வெளியில் போகாதீங்க அன்றைக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் சொன்னால் போதாது அதை அவைலபிள் ஆக்கணும் அதை செய்ய வைக்கணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பலவீனங்கள் நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு இடத்துல இருக்குது இந்தியா வந்து இன்றைக்கி உலகமே பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் வறுமை அதிகம் இந்தியாவில் ஏழைகள் அதிகம் இந்தியாவில் இந்த மாதிரியான புரிதல் பெரிய அளவில் பலவீனமாக இருக்குது என்று உலக நாடுகள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க வளர்ந்த நாட்டிலேயே இத்தாலியிலேயே இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு இந்தியாலேயும் அது வரும் அப்படி இந்தியாவில் அதை கூட வரும் அதிகமாகவே வரும் வருவதற்கான எதிர்பார்ப்பு அந்த பகுதி மக்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்களே கூட அதை பத்தியான கவலை இல்லாமல் சில செய்திகள் பார்த்தோம் கடந்த வாரம்லாம் பெங்களூர்ல கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் வந்து டெல்லிக்கு பிளைட்ல போறாங்க அங்கிருந்து ஆக்ரால வந்து தன்னுடைய பெற்றோர் வீட்டுக்கு போறாங்க இங்கிருந்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் போய் கேட்டாலும் அவங்க மறுக்கிறாங்க சில கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு திருப்பி பெங்களூரும் கூட்டி வரப்படுறாங்க இன்னைக்கு கூட கொரோனா பாதித்த ஒருவர் கேரளால வெளியில நடமாடக்கூடாதுன்னா நடமாடி இருக்காங்க அவர் மேல வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு பல இடங்கள்ல இந்த மாதிரியான சில சில கேசஸ் எல்லாம் பாக்குறோம்ல இந்த மனநிலை எங்க இருந்து வருது ஏன் வந்து அதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் வராது தனிமைப்படுத்தப்பட்டு நம்ம ஏன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது இல்ல அடிப்படையில நாம படிச்சிருக்கமே ஒளிய பொது புத்திய வளர்த்துக்கல நீங்க வந்து சைனால வெளியில வந்தா ஃபைன் போடுறாங்க இத்தாலியில வெளியில வந்தா ஃபைன் போடுறாங்க ஜெர்மனில வெளியில வந்தா இத்தனை யூரோ ஃபைன் பிரான்ஸ்ல இத்தனை வெளியில வந்தா இந்த மாதிரியான ஃபைன் என்பது சொல்லப்படுது அங்கெல்லாம் வந்து அடிப்படை கல்வி பொது சுகாதாரம் பற்றிய புரிதல் ரோடு சேஃப்டி பற்றிய புரிதல் இதெல்லாம் ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல ஈவன் அட் பிரைமரி ஸ்டேஜில் அதெல்லாம் சொல்லித்தரப்படுது அப்படியான ஒரு கல்வி வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய நாட்டில் கூட இந்த ஃபைன் போட்டு தான் கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்தியாவில் நமக்கு கல்வி முறையே வந்து அது இல்லை அப்ப நீங்க வந்து இதுக்கான எஃபோர்ட் வந்து கூடுதலாக எடுக்கணும் வளர்ந்த நாடுகளில் எடுக்கக்கூடிய முயற்சியை விட இந்தியாவில் எடுக்க வேண்டிய முயற்சி மிக அதிகமான முயற்சி ஆனால் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா சுய கட்டுப்பாடு மட்டும்தான் சொல்றீங்க சுய கட்டுப்பாடு அவசியமா எனக்கு ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை சுய கட்டுப்பாடு அவசியம் ஏன்னா நான் பாதிப்பது மட்டும் இல்லை பிறருக்கு இதை பரப்புறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருந்தால் மட்டும்தான் நான் என்னுடைய சுய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வர முடியும் அந்த கவலை எங்கிருந்து வ
தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிற போக்கு என்பது இருக்குது இதெல்லாம் சரி செய்யணும் இந்த இதெல்லாம் எங்கிருந்து சரி செய்யப்படும் தொடர் உரையாடல்கள் தொடர்ந்து பண்ணக்கூடிய பல்வேறு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மூலம் தான் சரி செய்ய முடியும் போதுமானதா இருக்கு நினைக்கிறீங்களா தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் இன்னைக்கு நேற்று கூட ஒரு செய்தி பார்க்கிறோம் கடலூர் வேப்பூர் சந்தையில ஆடுகள் விற்பனை இரண்டரை கோடி ரூபாய்க்கு நடந்திருக்கு அவ்வளவு பேர் அங்க கூடி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கும் கூடுறாங்க களியக்கா விலையில கூடுறாங்க சென்னை சென்ட்ரல்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு போக ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூடுறாங்க இந்த ஒன்று கூடர்களை வந்து தவிர்க்கவே முடியறதுல இல்ல தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கிற ஓரளவுக்கு வசதியானவர்கள் குடித்து அல்லது சீட்டாடி அல்லது கொஞ்சம் பொழுதை போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய காஸ்மோக் பாலிட்டன் கிளப்பு பிரசிடென்சி கிளப்பு வேறு சில கிளப் எல்லாம் மூடி இருக்கிறாங்க அங்கெல்லாம் போக வேணாம் அப்படின்னு ஆனால் டாஸ்மாக்கு திறந்துருக்கு இது இந்த அரசுக்கே இருக்கக்கூடிய பாரபட்சம் இது எங்கிருந்து வருது இது மாதிரியான விஷயத்தை யார் அதிகமாக பரப்புவாங்க யார் அதிகமாக பொது வேல்வெளியில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தேர்ட் ஸ்டேஜுங்கிறது யார் கொண்டு போக முடியும் அப்ப இது குறித்த புரிதல் யார்கிட்ட இருக்கு அரசு கிட்ட கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்க வேணாமா இத கவர்மெண்ட் மெஷினரி இதை வந்து கூடுதலா எடுத்துட்டு போக வேண்டாமா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது பத்திய கவலை வேண்டு தேவைப்படுது நம்ம நாட்டுல இது நீங்க சொல்ற இப்ப சுமன் சார் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு பொங்கலுக்கு கொடுத்த இனா மாதிரி இது கொடுக்கணும் அப்படின்னு இது இனாம் இல்லைங்க இது வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையினுடைய ஒரு பகுதி அந்த சென்ஸ்ல இதை பண்ணணும் அதாவது நான் சொல்ல வந்த விஷயத்துல முக்கியமானது வந்து சட்டமன்றத்தையும் நாடாளுமன்றத்தையும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதே போல வேறு சில பயணங்களை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் செயல்படக்கூடிய மீடியா வந்து தவிர்க்க முடியாது பால் தவிர்க்க முடியாது மருந்து சார்ந்த நிறுவனங்கள் தவிர்க்க முடியாது எரிபொருள் தவிர்க்க முடியாது ஆனால் சில உற்பத்தி சார்ந்த விஷயங்கள் தடுக்கப்படணும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் போயிட்டு இருக்கு அப்போ அது சார்ந்தும் விவாதிப்பதும் அதை குறித்து சில நாட்கள் விடுப்பு விடுவது என்று அந்த நிறுவனங்கள் முடிவு வருவதும் அதுக்கான நடவடிக்கைகளை அரசு செய்வதும் அவசியம் இல்ல இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உலக அளவுல இந்த நோய் தொற்று பரவக்கூடாது என்பதற்காக வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் டபிள்யூஹெச்ஓ சர்வதேச அமைப்புகள் அனைத்துமே இதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப இந்திய அரசு இந்தியாவில் பொருளாதார நலிவு ஏற்பட்ட போது அதற்காக ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து எடுத்தாங்க அது இல்லாமல் வேறு சில மாரட்டோரியம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான தொகையை ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து எடுத்து மக்களுக்கு இப்போ அன்றாடம் உழைத்து வாழக்கூடிய மக்கள் வெளியில் பொது இடத்தில் நடமாடுவதை குறைக்கக்கூடிய வகையில் வீட்டில் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்கள தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அது இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கான உணவு அவங்களுக்கான அன்றாட தேவைகள் வந்து பூர்த்தி செய்யப்படணும் அப்படி ஒரு எமர்ஜென்சியான தேவையை உணர்ந்து அரசு வந்து நிதி ஒதுக்கணும்